。大家好，欢迎大家收看这一集的 Q 系列。其实如果你们了解我的人，有关注我的人的话，都知道我在架着这两。Vios， 而拥有它两年了之后，我又发现它有很多的问题，所以今天我们就来讲我为什么这么讨厌我的 Vios。首先，第一个问题就是。阿拉姆是 Vios 他们原厂所给的这个阿拉姆开关啊，它车是不会响的，不明白啊，为什么你们车卖的这样贵，一个哔哔的那个小小力的 speaker 也不舍得装，你知道啊，这个会造成什么困扰吗？有时候啊，我都不懂我的车锁了没有，有时候没有锁到按按的时候没有没有锁到的时候，车子这样子放在那边没有锁，你懂啊？里面有很多东西的，你懂啊？要给人家拿掉怎么办呢？所以。为什么不要装一个 siren？ 为什么不要装一个 siren？ 车这么贵了，卖到这个 J Spec 最便宜的七万多 siren， please 是少你开车关车的时候会响吗？你看现在是完全没有声音的嘞。大家都知道，如果有驾标的人都知道，后车厢这边是可以按一个，自己会打开的。这个功能就方便给我们遥控，把后车厢的玻璃打开，但是又有问题了。我不懂是不是这个 remote 的问题，它有时候啊，它会自己压着，它的这个 button 不会弹上来，变成我有时候。车把在 basement， 或者是把在一个其他的地方。过了两三个钟，我吃饱东西，看好戏，回去看车的时候，发现到这么我的 bonnet 是开着的，所以我就怀疑是这个。把灯拿压到，而且开的时候它也是没有一个警示灯，什么鬼都没有的，就是按到一下就开了，所以是非常危险。我觉得能解决的问题就是在这个 remote 这边做一个盖，这样子我们放在裤袋的时候可能就不会不小心压到，就是一个盖。讲到第三个问题，就是也是阿拉姆的问题，锁车开车没有声音就没有关系了。竟然拿、啊、这个 remote 啊，没有装一个让车可以发出声音的一个 button。我驾我以前的车的时候，如果你要找你的车找不到，忘记你放哪里的时候，你可以按一个 siren， 你的车就会响。不过现在是这个车完全，我踹给你们看哦。车是没有响的哈，你按锁开锁，你要按它 siren 也是没有的，按九九我全部都试过了。这样有时候我在卡帕帕车，大大的卡帕帕车，我要找我的车。Cannot， 我要一个一个去找，所以加这辆 Vios 啊，千万要记住你的车要放哪里。如果你不记得你的车放哪里，慢慢找吧，哈。So, 当我买了这辆车，我 try 了，没有 siren。我想知道它的阿拉姆是怎样的。给我试到这个阿拉姆，我听到它的声音了之后啊，我没有想到它的声音是这样子的。你们有听到那个阿拉姆的声音吗？很弱，很脆弱的，好像那个车子要没有 battery 这样子。哎哎哎哎 Come on， 腿油叉，你们很有经验了哇、啊，应该你们出这样多车了，为什么这个阿拉姆要做到这样子，像没有吃饭一样？不明白，我真的是不明白啊！阿拉姆声音可以这么搞笑，为什么你们不要在这个阿拉姆上面改进呢 ？Please， 吃多一点饭。我以前是驾可丽莎的，可丽莎有水温表，而且是差不多那时候买四万多的车，国产车，国产车都有水温表，为什么 Toyota v i o s 没有水温表？我不知道，刚开始买车买这辆车的时候，我也没有去注意这么多。当我驾了一段时间的时候，发现到，哎，没有水温表的哦，它只是用一个蓝色跟那个红色的一个 logo 来表示这个车是冷的，车是 overheat。
为什么不要装个水温表、拖油叉？要把那个油的那个米的装的酱大做什么？难道装那个水温表真的要花这么多钱、花这么多 cost 吗？七万多的车嘞，七万多的车嘞，对呀、啊。我们还要去花钱，特地去装一个水温表，知道了。有些人会认为说不需要，不过对有些人来说，看那个水温跟看这个蓝色、红色是不一样的，因为呀、啊，你不知道那个水温是到哪里了。国产车都有啊，为什么都要搭？哎，我相信很多 v s 的车主对发生的问题就是行走的时候后车厢开了啊。驾车的人是不懂的我。OK， 你看，我先示范给你们看啊。车子行走的时候，如果拿 handbrake， 啊，是有这个警示的声音的。如果我开门，是有警示的声音的。如果我没有绑带，啊，还是警示的声音的。不过嘞，如果你的多呢？如果你的 bonnet 打开了，没有声音哦，都要大，都要大，你们跟我听清楚哈、哦，为什么啊？你们做东西做到一半一半了、啊，车门开着有声音 ，handbrake 没有放有声音 ，safety belt 没有插进去有声音，后车厢呢？你们有没有考虑到啊？那些人啊，在驾车驾了一半才发现到他的后车厢是开着的，懂这样有多危险吗、啊？如果后面的人把你玻璃的东西拿掉偷掉呢？或者你玻璃东西跌掉砸到后面的车的话呢？怎么办 ？So please， 我去关后车厢了。啊，头发都乱了。So、please， 可以提升一下你们的系统嘛？我已经看到几辆 v i e s 啊，在路上后面的玻璃开着，他们是不懂那种啊。我一直哄他哄他，他们以为我要挑战他哦，好心提醒他们哦，他们才知道他们的后面的玻璃没有关。现在就讲到冷气，我以前呢、啊、叫可丽莎，又是可丽莎。这个冷气可以选择吹脚、吹头，还有吹这个玻璃。而买了这辆 v i e s 呢，干那赛只有三个选择。我以前可丽莎可以吹镜子，这一辆不可以。我不懂他为什么前面这个洞做来做什么，我也不懂。而他们做了这些东西，也不能给我们把这个冷气调去只吹那个镜子。有吹镜子的功能是什么吗？就是在晚上的时候，如果你身体流汗了，你又不想吹冷气，但是又不想你的车进蒙，因为晚上如果你没有开冷气，你车镜子大镜是会蒙掉的，你看不到马路的。而这种功能呢，就是给你把这个冷气吹向镜子，这样你驾车的时候镜子就不会蒙了。Toyota 就没有想到这一点，就没有把那个 option 放入这个调冷气的地方，所以。哎，为什么？为什么这么贵的车？多油的，这点都想不到。吹镜子的也是很重要的。OK， 没有想到我真的买了 Vios、欸。So， 这就是为什么我讨厌我 Vios 的几个原因。不过呢，反正是自己的车了嘛，都已经买了，还能怎样嘞？如果自我安慰的话，嗯，我还是蛮。喜欢这辆车啦，够大辆了，这跟威龙很好咯，威风也是蛮不错的啦，嫁出去也比较威水咯，人家看到哦，这辆这个人家都有大这样子啊，会比较有拉风的感觉咯。今天的 Q C S 就到这里啦，谢谢大家收看吧。今天他来历是跑到差不多